Partamos contigo, Luis. Eh, ¿Es posible, efectivamente, como lo dice el documento programático de Sebastián Piñera, poner fin al Transantiago en ocho años? Por supuesto que es posible. Ocho años es mucho tiempo. Sí, son dos gobiernos completos hoy en día. Y, y además ya se avanza luego, este año con la inauguración de la nueva línea 6, el próximo año con la nueva línea 3 de metro. Eh, también hay una serie de proyectos de trenes de cercanía que no se ha avanzado lo suficientemente fuerte. Pero si a esto tú le sumas la inversión que se puede hacer en los próximos ocho años, la verdad es que definitivamente tú puedes generar un nuevo rostro para todo el sistema de transporte y que no se base principalmente en buses como es hoy en día, sino en trenes urbanos, principalmente metro, con una red que supere los 140 kilómetros de metro, con lo que ya hay más una construcción de 80 kilómetros adicionales y trenes de cercanía, un proyecto de tranvía, teleférico, tú ya tienes una base para cambiar radicalmente el Vamos sistema. Vamos a detallar la opinión de Álvaro. ¿Es posible efectivamente terminar en unos ocho años con el Transantiago? Sí, yo creo que técnicamente es posible terminar con el Transantiago. No hablemos de terminar con el Transantiago, sino que reestructurarlo y mejorarlo. Pero para eso hay que proponer una planificación de largo plazo, que es justamente la que uno no ve. Porque esto no es solamente implementar o aumentar la, la infraestructura existente en metro, en multimodalidad, sino que se requiere un programa de mucho más largo aliento y que va con medidas que van inclusive con transformaciones legislativas importantes, que es justamente lo que uno eh, echa de menos. Por lo tanto... Si se, si se puede, sí. Ahora, sí. si están dadas las bases o está planteado esto y hay un camino técnico coherente para poder llegar a ello, eso es lo que yo extraño y no veo. O sea, en el, de segunda tu opinión, el titular de poner final al Transantiago no se condice con las medidas que se plantean. No, no se condice. Luis. No, por supuesto que sí se condicen. Sí. No es un detalle, no es una carta gant, no es un sistema de planificación, porque eso no está en un programa de gobierno con este nivel. ¿Ya? y menos aún para una instancia de primaria. Sin embargo, la idea de fuerza está, hay estudios ya avanzados en materia de cuáles son nuevas líneas de metro. De hecho, este mismo gobierno ya hace dos años y medio anunció la línea 7, que lamentablemente no, no ha seguido avanzando, y un par de extensiones de metro. Hay melitren, ¿cierto? hay tren a Batuco, hay tranvía por Las Condes, hay teleférico y centenario entre provincia y Huesturaba. Es decir, ya existe una base que hay que reforzarla más fuertemente, avanzar en más proyectos de infraestructura dedicada al transporte público masivo de calidad, y con eso mm. si es posible. A ver. Eh, la verdad es que lo que uno escucha y lo que uno puede ver hasta el momento, yo entiendo que a lo mejor la candidatura no tiene un programa definido, eh, por lo cual todos los candidatos a, eh, en estos momentos están en una etapa previa. Pero con esa etapa previa y lo que uno puede opinar es que aquí yo lo que le veo es un sustento más largo plazo. Por ejemplo, infraestructura. Por supuesto que una reestructuración del sistema de transporte público requiere un multimodalidad y infraestructura, pero no solamente eso. Por ejemplo, para mí algo que es tremendamente vital y algo que espero que se presente en otras candidaturas, especialmente en la candidatura del Frente, del frente Amplio, es la reestructuración de la institucionalidad, una autoridad metropolitana del transporte. O sea... Tenemos metros, sí, podemos tener tranvías, podemos tener buses, pero bueno, ¿y quién maneja esto? Se requiere una autoridad metropolitana del transporte y eso se requiere una ley del Congreso. Por lo tanto, lo que requerimos ahí, ¿no es cierto?, es una institucionalidad. Y otra cosa que yo sé que es eh, muy difícil que lo haga eh, el gobierno del presidente Piñera, no construir más carreteras, más autopistas. Nosotros creemos que aquí la base de la solución es el transporte público en base a la multa, multimodalidad y no en base a autopistas. Y entendemos que la candidatura de Sebastián Piñera es una candidatura muy cercana a todas las empresas concesionarias porque muchas veces, ¿no es cierto?, son las que aportan a las campañas y creemos que ese no es el camino. Por lo tanto, en una candidatura eh, del Frente Amplio, me imagino que se va a empezar a prohibir, ¿no es cierto?, y se va a descartar la construcción de cualquier autopista urbana. ¿Nos podemos quedar en ese tema? ¿Autopistas urbanas? Es un tema que se aleja ¿no? un poco de, del, del tema de fondo de Transantiago. Efectivamente, hay... Muy cercano. No, la verdad estamos hablando de infraestructura de transporte público masivo. Hay un par de proyectos de infraestructura que probablemente es necesario concretar, como el cierre de Américo Espuso, que ya empezó, ¿cierto? Uh -huh. Pero el fuerte, la inversión de, del programa de Sebastián Piñera, está enfocado en el transporte público de calidad, Pero de a, alto a, estándar a, a, y para todo Chile, no solo para Santiago. ¿Pero de Espuso debería haber alguna otra autopista urbana? Podrías tú en los sectores de acercamiento a la región metropolitana, a lo mejor ensanchar un poco la salida de la Ruta 5 Sur. Hay algunos proyectos, pero el fuerte de la inversión de infraestructura de transporte está enfocado en el transporte público. Álvaro, ¿no terminar el anillo Vespucio, no hacer más autopistas? No hacer más autopista urbana. Las autopistas urbanas son una parte del problema y no son parte de la solución. La autopista urbana incentiva en el uso del automóvil particular, por lo tanto incrementan los niveles de congestión y contaminación de la ciudad. Y, por lo, y además le quitan usuarios al transporte público. Eh, pongo el caso, por ejemplo, de lo que es Tiltil, Colina, Lampa, Batuco. En esa No llega el Transantiago. Todas las personas que nos están viendo en la televisión y vienen a esos lugares saben que tienen que pagar dos veces el, trans, el pasaje de U y no tienen subsidio para llegar allá. Sin embargo, ¿cuál es la única solución que le han dado todos estos gobiernos, los gobiernos de derecha y los gobiernos de la nueva mayoría, que tienen un, un, una, eh, una afinidad ideológica bastante grande? Sencillamente ensanchar la autopista. 
¿Y hay alguna solución de transporte público? No. ¿Hay subsidio para ellos? No. ¿Hay un proyecto concreto? No. Mi pregunta es, ¿por qué hoy día el presidente Piñera se acuerda de que se requieren tren y cuando fue presidente, ya hace cuatro años, a la gente de Tiltira, a la gente de Lampa, Batuco, Colina, no les dio nada. Lo único que tiene la gente de Tiltira es un nuevo basural. Entonces, esa es, la, esa es la mirada, ¿no es cierto?, con que se afrontan y que es bastante distinta entre las posturas presidenciales que van a haber en este debate. ¿Sí? La verdad es que la hipótesis que, que plantea de que las autopistas en el fondo le quitan pasajeros al transporte público es una hipótesis infundada en regiones, que no tiene ninguna autopista urbana en regiones, el uso del transporte público ha crecido más que en Santiago. Por lo tanto, la hipótesis que plantea Álvaro es infundada. Y respecto a los proyectos del presidente Sebastián Piñera en el anterior gobierno, sí se avanzó en las líneas 3 y 6 de enero, que es un proyecto extraordinario, se avanzó también en el Rancagua Express, ¿cierto? Se dejaron las bases para avanzar en el Melitren, pero por problemas de gestión del actual gobierno no se pudo avanzar lo mismo con el tren Abatuco. Por lo tanto, hubo, se sentaron las bases, hubo iniciativas que no tuvieron que